えー、皆さんこんばんは。僕は今、東南アジアでステップナーをしているヒロと言います。僕がステップを始めたきっかけは、とある知り合いからですね、5月の頭に、1日で歩くだけで6000円稼げるという話を聞きまして、あ、じゃあ僕もやってみようっていう感じで軽いノリで始めました。で、バイビットで USDT からソラナを購入して、ステップに流して靴を購入っていう流れになりました。で、現在の状況なんですけど、合計65万6177円を投資して、原資回収が12万2665円。で、ステップの資産が、これは変動しますけれども、現在の価格でだいたい5万5千円と。で、合計で17万7665円を回収できる見込みと。で、利益に関しては、マイナス47万8512円。回収率 27% っていう感じですね。で僕はですね、仮想通貨とか全くの初心者から、ステップンの世界に足を踏み入れました。まあ、ポンジって言われてたり、なんかいろいろね、運営側はポンジじゃないみたいな感じのことを言ったり、ポンジかもしれないとか言ってみたりしてるみたいですけども、まあ、僕はその辺全然わからずに入ってしまって、GSD で原資回収しようっていう風に意気込んでいたんですけど、結局 GSD では無理になっちゃって、まあこれからどうしようかなっていう感じのところまで来てます。で、実際にどういう流れだったのかというとですね、まず5月にステップンの世界に入ってきました。当時は GST の価格が512円ありました。で、0.2 エネルギーにつき、だいたい 0.8GST だったので、最初は顧問一足エネルギー2の状態だったので、だいたい 8GST で、修理に 0.72 だけど、まあ、7GST ぐらいは稼げてた。っていうことはですね、まあ、大体3500円から4000円の間は1日稼げてたっていう計算になります。で、最初は良かったんですよね。512円もあるし、3500円から4000円。こんだけ歩くだけでもらえんのみたいな。これずっと続けてたら結構な額になるじゃんって思ってたんですよね。で、最初に購入したのがま、15万ぐらいだったんで、まあ、軽いなと思って。全然回収できるやんって思っちゃったんですよね。これがまあ、この世界の罠でもあり、面白みでもあるんですけど、で、こっからですね、GST がもうどんどんどんどん下落していきます。この5月の末に、まあ、中国の規制とかがあって、バブルが崩壊したんですけど、ただ、それ以前からもうどんどんどんどん GST の価格は下がり続けてたんですよね。安定してる日なんかなくて、もうどんどんどんどん、400円台、300円台、そして200円台っていう風に下がってて、まあ、バブルが弾けてから100円を切って、まあこの辺ちょっと上がっててますけど、まあまあ順調に下落を続けていったと。で、最近7月ではもう15円を切って、みたいな感じの今現状なんですよね。こういう流れを見ると、もうこっから GST がいきなりバブルのように伸びるかって言われたら、僕はよくわからないですが、可能性としては低いだろうって踏んでいます。なので、ここから S 国で GST で原子回収できる見込みは、まあないと。あるけど、何年かかるんだっていう話になってきます。で、僕はここからどうするのか。で、僕の今のステップンの状況はと言いますと、5月9日一足 S 国顧問一足から始めて、まあ順調にですね、5月12日に20万ちょい追加投資、16日に3万2千追加投資、で21万5500円追加投資5万円追加投資っていう感じで靴を増やし続けていったんですよねで最終的に9足まで増やしましたで全部顧問ですでメインはジョガーのレベル28でですねそれで大体 GST が 80GST ぐらいかな稼げるようになりましたで今の相場だと大体1日1200円ぐらい稼げるかなっていうぐらいですねで、月にしたらま、3万6千円とか。ですが、なんかそれだと僕、微妙だなと思っちゃって、なんか続けるんだったら、もっと稼げるようになりたいっていう欲が出てきちゃったんですよね。というのも、今現在7月7日で、これからですね、7月15日から第3レルム、APE レルムっていうのかな。あれがオープンするっていうことなんで、そこでの逆転をしたいって思ったんですよ。つまり、エンハンスして、ダブルエンハンスを成功させるか、AP の靴の抽選を受けてそこで当選するかっていうところにかけてみたいと思ったんですよ。で、先日ですね、エンハンスを行いました。コモン5足エンハンスしてダブルエンハンスはならず。アンコモンのランナーが生まれました。今までジョガーだったんで、ランナーかと思って、ジョガーとトレーナー混ぜたんですけど、ランナーが出ちゃったんで、
いや、俺走れるかと思って、今まで歩いてて、まあなんか、なんとなく気軽にできてたけど、走ってまでやるかなっていうのがあったんですよね。で、まあ5速エンハンスして、9速からまあ5速エンハンスすると、まあ5速残りますよね、またね。で、そこで僕は2速打って、ちょっとそこも原始回収に回しました。で、今が3速。S 国のアンコモン1速とコモン2速の状態です。でですね、ランナーで走ってみたんですよ。何日か。で、3速のアンコモン1なんで、エネルギーは5。いや、正直、きついなと思いました。エネルギー5でも。普段走ってないのに、いきなりエネルギー5はきついですね。で、エネルギー3ぐらいなら、まあ、いけるかっていう感じですかね。で、ミステリーボックスを狙って、エネルギー5。で、レベル3のミステリーボックス。ぐらいを狙うっていう手もあるんですけどさすがにちょっと毎日エネルギー5はきついなと思っちゃってで僕はそこで決めましたもうこのままランナーでナーナーになるんだったらもう APE の抽選に漏れたらステップンを半分引退しようという考えに至りましたどの道エネルギー5を走るなんか無理だしまあそれなりの稼ぎがあればいいんですけど3速のアンコモン1のエネルギー5だと、まあ、レベル上げまくっても 50GST まあ、ジェム次第ですけどね。ジェムもそんな買う金もないし、パリチャレもやりたくないし、ってなるともう 50GST ぐらいで、まあ、1000円もいかないんですよね、走って。なんかそれはちょっと微妙だなぁと思っちゃって、もう ATE の靴にかけることにしました。もし、靴が当たれば続ける。いい国で続ける。で、しばらくは稼がしてもらう。まあ、そこがたとえランナーだとしてもいい国だったら最初はそれなりに GST の価格もあると思うんでそこは頑張ろうかなとでもし靴が当たってなかった場合はもう今3足あるうちのコモン2足はもう確実に売って現金化でアンコモン1に関してはどうしようか迷ってますねアンコモン売って、まあ、中途半端になんか動かしてもねっていう感じだしちょっとどうなるんですかねまあその時の流れ次第かなそこはでも、ほぼほぼ走らなくなるんで、アンコモン打ってジョガーとかに変えるんかなコモンの。で、一足に戻してまたって感じかなでもそれ意味あんのかなやる意味。ま、いろいろ意見はあると思うんですよ。まあ、運動のためのモチベーションとしてステップをやってるっていう人もいれば、まあ、お金を稼ぐためにやってる、やってたっていう人もいれば、何としてでも原子回収したいから木を待つっていう人もいれば、いろんな考えの人がいると思うんですけど、僕は今回のこのランナーになった時点でもうやめようかなって思ってる時点で、モチベーション維持のためにステップを続けるっていうのは違うなって思ったんですよね。とにかく、第3レルム、AP レルムの2000人の靴の抽選に受かりたい。当選したい。もうそれしか今考えてないですね、ステップに関しては。当選する未来しか見てないっていうねなんかそういう甘い考えもあるのかもしれないだから全部決めきれてないっていうのもあるしあともう一個あって7月15日は中国の完全撤退じゃないですかまあこれはちょっと希望薄いんですけどもしかしたら靴の価格が若干上昇するかなみたいな感じで今ちょっと甘い考えもそこに持ってましてちょっとでもね、上がってくれたらね、そこで売り時になるかなっていう感じなんですけど、まあ、そんなに極端に上がることはないと思いますけど、まあ、結局ですね、継ぎ込める資金が多い人、余裕がある人っていうのは楽しいと思うんですよね。ずっとアップデートのたびにいろんなことに取り組めるわけじゃないですか。で、最初のうちは稼げるから、うまくいけば原子回収もできちゃったりとかするし、ね、あの B 国の時とかもね、金に余裕があればそっちに入り込んで、最初だけ稼いでっていう、うまい逃げ方もできたと思うんですけど、もう最初の S 国で金ガンガン使っちゃってあやべえ今 B 国行けねえじゃんとかもう E 国なんてもう絶対無理だよみたいな資金的にこうなっちゃったらこの世界では負けるなと思いましたこの稼ぐ稼がないの世界においてはもちろん健康のためとかステップの目指してる目的と、まあ、同調していくというのであれば全然それはいいと思うんですけどただ65万は僕の中でやりすぎたなって思いましたね健康アプリに65万はやりすぎですよ。まあ、持ってやってる人いるんで、なんとも言えないんですけど、まあ、最初の15万で、15万だったらまだ、まだ許せた。まだ買え方。でも65万は痛すぎるね。まあ、一応回収頑張って10、ね、2万とか17万とかしましたけど。で、今の僕の状況がですね、結構ハードモードというか、僕はこのチャンネルはまあ最近始めて
、何しようかなっていう感じのチャンネルなんで、まだまだ伸びはしないと思うんですけど、もう一個チャンネルがあって、だいたいチャンネル登録者4万人ぐらいいて、でですね、月の収益で言ったら、ま、15万、10万から15万ぐらいが平均で、で、ある一定の時期になると、100万とか150万とか稼げたりするんですよ。まあ、時期によってもちょっと変わってくるみたいな感じなんですけど、それが去年の末にボーナス時期があって、だいたいそこで300万ぐらい余剰資金ができたんですよ。で、そっから、ま、いろいろ準備して、2022年の4月から僕はベトナムに行きました。で、そっからタイに行って、ベトナム行って、タイ行ってって、今、またタイに、2度目のタイにパタヤに戻ってきてるんですけど、まあね、僕初めてなんですよ、海外が。で、ちょっとはしゃぎすぎちゃって、金使いまくったんですよね。まあまあ、男なんでね、夜遊びもするし、酒も飲むし。金を計算せずにガンガン使っちゃって、だいたい4月と5月でいくらだったかな ?200 万ぐらいは使ってますね。300万あったうち。で、そこでステップンにガンって入れちゃって、まあ65万ぐらい。だからもうほとんど金なくなっちゃったんですよ。で、今もうその状況で結構ヒーヒー言ってて、ハードモード突入したんですよね、またね。やべえな、また稼がないといけないな、みたいな感じなんですけど、ね、お金を稼ぐってそんな簡単じゃないし、凡人がね、なんかツイッターのインフルエンサーとか見てると、まあ、こんだけ稼げましたとか、結構ね、いい話ばっかり見えてくるけど、ほとんどの人はそうじゃないと僕は思ってるので。普通に真面目に働いて、その手取りで何とかやっていくっていう人が大半だと思うんですよ。特に日本はもうね、給料だって上がってないし、物価だって上がってるし、光熱費だって上がってるし、本当に大変な今時代だと思うんですよ。コロナもあったし。でその状況で僕はなぜかコロナがまだね、そこまで収まってない時期に海外に来たわけですけども、これからどうしようかなっていう感じなんですけど、本当に第三レルムの靴は当たってくれないと困る。だからステップンさんも僕を当選させてください。もう2000人とは言わず、もうね、なんか1万人ぐらいやってほしいですけどね。そうするとバランス崩れるのかな。いやここは入っておきたいな、いい国。まあ、という感じでですね、僕がまあ、転落していった感じと、これからどうするのかっていうのを少しお話ししました。皆さんの状況とか、コメント欄で教えてもらえるとありがたいです。ね、ベトナムとかタイとか東南アジアの人も気になりますよね。もしこの動画ね、東南アジアの人が見てたら、ちょっと意見をください。っていう感じで、今回の動画は以上です。さよなら。